ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അഖ സാഹിദ് അലിയുടെ ഐ സി കാശ്മീർ ഫ്രം ന്യൂ ഡൽഹി അറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് എന്ന പോയമാണ് പോയിറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അഖ സാഹിദ് അലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഫെബ്രുവരി നാലിനാണ് ജനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യൻ ബോൺ പോയറ്റാണ് അഫ്ഗാൻ ലീനേജ് ഉള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ പോയറ്റാണ് അദ്ദേഹം ലേറ്റർ ഹി മൈഗ്രേറ്റഡ് ടു യു എസ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഫാമിലിയോടൊപ്പം കാശ്മീരിലെ ശ്രീനഗറിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് മാറേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാശ്മീരിനോടുള്ള ഒരു ലവ് ആ ഒരു ക്രേവിങ്സ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിക്ക പോയംസിലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എ വോക്ക് ത്രൂ ദി യെല്ലോ പേജസ് ദ ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഇമാലയാസ് എ നൊസ്റ്റാൾജിസ്റ്റ് മാപ്പ് ഓഫ് അമേരിക്ക ദ കൺട്രി വിത്തൗട്ട് എ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റൂംസ് ആർ നെവർ ഫിനിഷ്ഡ് കോൾ മി ഇസ്മയിൽ ടു നൈറ്റ് ദ ബിലവ്ഡ് വിറ്റ്നസ് തുടങ്ങിയവയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേജർ വർക്ക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ എട്ടിനാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാശ്മീർ എന്ന തൻ്റെ ഹോം ലാൻഡിനോട് അതിഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പായിരുന്നു പോയറ്റിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പോയംസും കാശ്മീരിനെ ഒരു സെറ്റിംഗ് ആക്കിക്കൊണ്ട് കാശ്മീരിന് വേണ്ടി എഴുതിയിരുന്ന പോയംസ് ആയിരുന്നു തൻ്റെ ഫീലിങ്സ് ലവ് ക്രേവിങ്സ് ടുവേഡ്സ് ഹിസ് ഹോം ലാൻഡ് കാശ്മീർ അത് എല്ലാ പോയത്തിലും അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഈ ഒരു പോയം ഐ സി കാശ്മീർ ഫ്രം ന്യൂ ഡൽഹി അറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് എന്ന ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഈ ഒരു പോയം അദ്ദേഹം കാശ്മീരിലെ പല പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് താൻ അനുഭവിക്കുന്ന എക്സൈൽ കാശ്മീരിലേക്ക് തനിക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ലമൻറ്റേഷൻ മെലങ്കളി ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ഹോപ്ലെസ്നെസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പോയത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പോയമാണ് ദ ലോസ്റ്റ് സാഫ്രൻ അതിലും നമുക്ക് ഏകദേശം ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നാല് സെക്ഷനാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിനുള്ളത് അപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ ഒന്ന് നോക്കൂ ഐ സി കാശ്മീർ ഫ്രം ന്യൂ ഡൽഹി അറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് ഇദ്ദേഹം ഒരു മിഡ് നൈറ്റ് ടൈമിൽ ന്യൂ ഡൽഹിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാശ്മീർ കാണുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോം ലാൻഡ് കാശ്മീരാണ് അദ്ദേഹം പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ന്യൂഡൽഹിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാശ്മീർ കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഇമാജിനറി വിസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറിയൽ വിസിറ്റ് നടത്തുകയാണ് കാശ്മീരിലേക്ക് കാശ്മീർ എന്ന തൻ്റെ ഹോം ലാൻഡിനെ ഇദ്ദേഹം മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ പോയത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കർഫ്യൂ നൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആ ഒരു ലാൻഡിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു നൈറ്റ് ടൈമിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു സെറിയൽ ഇമാജിനറി വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസിറ്റ് കാശ്മീരിലേക്ക് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം വൺ മസ്റ്റ് വിയർ ജുവൽഡ് ഐസ് ഇൻ ഡ്രൈ പ്ലെയിൻസ് to will the distant mountains to glass the city from where no news can come is now so visible in its curfewed nights that the worst is precise from zero bridge a shadow chased by searching lights is running away to find its body on the edge of the cantonment where guptar road ends it shrinks almost into nothing is nothing by interrogation gates so it can slip unseen into the cells drippings from a suspended burning tire are falling on the back of a prisoner the naked boy screaming i know nothing apo nammade poet അദ്ദേഹം ടൈറ്റിലിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു കർഫ്യൂ നൈറ്റിൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കാശ്മീരിലേക്ക് ഒരു 
ഇമാജിനറി ജേണി തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഫുൾ സൈലൻസ് ആണുള്ളത് രാത്രി സമയമാണ് കേർഫ്യൂ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് സൈലൻസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് കോൾഡ്നെസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സൈലൻസും കോൾഡ്നെസ്സും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്തോ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒട്ടും ശാന്തമല്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഡെത്ത് എന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തെ കോൾഡുമായിട്ട് കോൾഡ്നെസ്സുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു ഡെഡ് പേഴ്സൻ്റെ ബോഡി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോൾഡായിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഐസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം അവിടെ ഫുൾ ഡാർക്ക്നെസ് ആണ് ഫുൾ സൈലൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ കാശ്മീർ എന്ന ആ ഒരു പ്ലേസിൽ എന്തോ റോങ് ആയിട്ട് നടക്കുകയാണ് അതിനെയാണ് പോയിട്ട് ഈ സൈലൻസിലൂടെയും ഡാർക്ക്നെസ്സിലൂടെയും കോൾഡ്നെസ്സിലൂടെയും ഒക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈഫ്ലെസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ആ ഒരു സ്ഥലമുള്ളത് കാശ്മീർ എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലമുള്ളത് ആ സിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ യാതൊരുവിധ ന്യൂസുകളും പുറത്തു വരാറില്ല അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ആരും അറിയുന്നില്ല എന്നാൽ സംതിങ് റോങ് സംതിങ് ഹൊറിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂസും പുറത്തു വരാത്ത ആ ഒരു സിറ്റിയെ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു കേർഫ്യൂ നൈറ്റിൽ വളരെ വിസിബിളായിട്ട് നമ്മുടെ പോയറ്റിന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ എല്ലാം വളരെ വേസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പോയറ്റിന് മനസ്സിലായി ഈ പോയറ്റിൽ പലയിടങ്ങളിലും പോയറ്റ് കാശ്മീരിലെ ശ്രീനഗറിലെ പല പ്ലേസസിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും തൻ്റെ ഹോം ലാൻഡിനോട് എത്രത്തോളം കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ശ്രീനഗറിൽ ഒരു വുഡൻ ആർക്ക് ബ്രിഡ്ജുണ്ട് സീറോ ബ്രിഡ്ജ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പോയിട്ട് ജേണിയുടെ ഇടയിൽ സീറോ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഷാഡോ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ സേർച്ച് ലൈറ്റുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഷാഡോ ഓടുകയാണ് എന്തോ അന്വേഷിക്കുന്നത് പോലെ അപ്പോൾ ഇത് ആരാണ് എന്ന് അറിയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷാഡോ അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി ഇല്ല ഒരു ഷാഡോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലൈഫ്ലെസ് ആണ് വീണ്ടും ഒരു പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ എലമെൻസ് തന്നുകൊണ്ട് ഈ പോയ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഡെത്ത് തന്നു ഡാർക്ക്നെസ് തന്നു അതുപോലെ തന്നെ കോൾഡ്നെസ് തന്നു സൈലൻസ് തന്നു ഇപ്പോൾ ലൈഫ്ലെസ്നെസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹം കാണുന്നത് ഒരു ബോഡി അല്ല വെറും ഒരു ഷാഡോ മാത്രമാണ് ലൈഫ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷാഡോ അപ്പോൾ ഈ ഷാഡോ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്നറിയാനായിട്ട് പോയിട്ട് ഈ ഷാഡോയെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു മിലിറ്ററി ക്യാമ്പിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് ഈ കൻറ്റോൺമെൻ്റ് എന്ന് പോയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മിലിറ്ററി ക്യാമ്പിനെ കാണിക്കാനാണ് ഒരു മിലിറ്ററി ക്യാമ്പിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് ഗുപ്കർ റോഡ് എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലേസിൽ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഇൻട്രോഗേഷൻ ഗേറ്റ് കാണുകയാണ് ഇൻട്രോഗേഷൻ ഗേറ്റ് എന്തിനാ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആളുകളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു അതോറിറ്റി റിസൈൻ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരിടം അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് ഈ ഇൻട്രോഗേഷൻ ഗേറ്റിലുള്ള മിലിറ്ററി ഓഫീസേഴ്സ് തടയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഫ്രീഡം ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ സപ്രഷൻ ഒപ്രഷൻ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ഇൻട്രോഗേഷൻ ഗേറ്റ് എന്നുള്ള ഇമേജിലൂടെ പോയറ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പല സൂചനകളാണ് ഈ ഓരോ ഇമേജിലൂടെയും പോയറ്റ് നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ആർക്ക് കടന്നു പോകണമെങ്കിലും ഈ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യൽ നേരിടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ഷാഡോയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു പെട്ടെന്ന് എന്തോ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുള്ള ആ ഒരു വ്യഗ്രതയോടു കൂടിയാണ് ഈ ഷാഡോ അവിടെ ഓടി നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഗേറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഇൻട്രോഗേഷൻ നേരിടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് തടയാനായിട്ട് അതായത് ഇനി വിട്ടില്ലെങ്കിലോ അങ്ങോട്ട് കടത്തി വിട്ടില്ലെങ്കിലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭയം കൊണ്ട് ഈ ഇൻട്രോഗേഷൻ തടയാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഈ ഷാഡോ 
ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചുരുങ്ങി ചെറുതായി അതിൻ്റെ ആ ഒരു വെടവിലൂടെ സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകളെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അതോറിറ്റിയുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു ഷാഡോ കടന്നു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോയറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതാരാണ് എന്നറിയാനുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് വീണ്ടും ഈ ഷാഡോയെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പോയറ്റ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ആ ഷാഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോഡിയെ അന്വേഷിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഒരു ബോഡി ഇല്ലാത്ത ലൈഫ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷാഡോ ആയിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ഈ രാത്രിയിൽ ആളുകൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ ഷാഡോ തൻ്റെ ബോഡി അതായത് എന്നോ മരിക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണത് അപ്പോൾ ആ ബോഡി അന്വേഷിച്ച് താൻ എവിടെയാണ് മരിച്ച് വീണത് തൻ്റെ ബോഡി ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് എന്നറിയാനായിട്ട് ആ ഒരു ബോഡി അന്വേഷിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ഷാഡോ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഷാഡോ ഉറക്കെ കരയുന്നുണ്ട് ഐ നോ നത്തിങ് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് ഉറക്കെ പേടിച്ച് കരയുവാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിരപരാധിയായിട്ടുള്ള ഒരു ബോയി എങ്ങനെയോ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇതാണ് ഫേസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ദ ഷാഡോ സ്ലിപ്സ് ഔട്ട് ബേക്കൺസ് കൺസോൾ മീ ആൻഡ് സം ഹൗ ദേർ എക്രോസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈൽസ് ഐ എം ഷീൻഡ് ഇൻ മൂൺ ലൈറ്റ് ഇൻ എം ടി ശ്രീനഗർ ബട്ട് വിത്തൌട്ട് എനി അഷുറൻസ് ഫോർ ഹിം ഓൺ റെസിഡൻസി റോഡ് by mir pan house unheard we speak i know those words by heart in autumn when the wind blows sheer ice the shinar leaves fall in clusters one by one otherwise riswan it's you riswan it's you i cried out as he steps closer the sleeves of his friend torn each night put kashmir in your dreams he says then touches me his hands crusted with snow whispers i have been called a long long time appo nammade poet in ullil idu aaraanu ennu ariyanayittu bhayangaramayittulla aagraham aanu angane ഒരു പോയിൻ്റ് എത്തിയപ്പോൾ ഇവർ പരസ്പരം കാണുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ പോയറ്റിന് പേടിയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷാഡോ കൈ കാട്ടി വിളിക്കുകയാണ് പോയറ്റിനെ എന്നിട്ട് പോയറ്റിനെ കൺസോൾ ചെയ്യുകയാണ് പേടിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീനഗറിൽ ആരുമില്ല കംപ്ലീറ്റ് സൈലൻസ് ആണ് എം ടിഡാണ് തൻ്റെ മുമ്പിൽ ആരാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് യാതൊരുവിധ അഷ്വറൻസും നമ്മുടെ പോയറ്റിനില്ല അങ്ങനെ അവർ റെസിഡൻസി റോഡ് എന്ന ഒരു പ്ലേസിൽ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇവർ നേരിൽ കാണുന്നു നേരിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ പോയറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷോക്ക്ഡ് ആവുകയാണ് പോയറ്റിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു യങ് ബോയ് ആയിരുന്നു റിസ്വാൻ ആ റിസ്വാനെയാണ് ഇപ്പോൾ പോയറ്റ് തൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് റിസ്വാൻ ഇറ്റ്സ് യു എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയറ്റ് ഉറക്കെ കരയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഷാഡോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പോയറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മോർ ക്ലോസർ ആൻഡ് ക്ലോസർ എത്തുന്നു എന്നിട്ട് പോയറ്റിനോട് പറയുകയാണ് ഈച്ച് നൈറ്റ് പുട്ട് കാശ്മീർ ഇൻ യുവർ ഡ്രീംസ് അതായത് എപ്പോഴും കാശ്മീരിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കാനാണ് റിസ്വാൻ പോയറ്റിനോട് പറയുന്നത് റിസ്വാനെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കണ്ട് കംപ്ലീറ്റായിട്ടും തകർന്നിരിക്കുകയാണ് പോയറ്റ് അപ്പോൾ റിസ്വാൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു ബോഡി നമ്മുടെ പോയറ്റിനെ ടച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ മഞ്ഞ് വന്ന് വീഴുന്ന പോലെയാണ് തോന്നിയത് അത്രയും കോൾഡായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ആ ഒരു ഷാഡോ വിസ്പർ ചെയ്യുകയാണ് ഐ ഹാവ് ബീൻ കോൾഡ് ലോങ് ലോങ് ടൈം ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പോയറ്റിന് മനസ്സിലാവുന്നത് റിസ്വാൻ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പോയറ്റ് വളരെ ഷോക്ക്ഡായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പോയറ്റിന് അത് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല കാരണം പോയറ്റിന് നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന വളരെ നല്ല പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു യങ് ബോയ് ആയിരുന്നു ആര് നമ്മുടെ റിസ്വാൻ അപ്പോഴാണ് മരണം അവനെ 
തടവിലാക്കുന്നതും അവന് അവൻ്റെ മുമ്പിലൊരു ഗ്രേറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു പല നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് റിസ്വാന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്ന എന്താണ് ആ ഒരു ആ ഒരു ഹൊറിബിൾ സിറ്റുവേഷനാണ് കാശ്മീരിലെ അതായത് ഹിന്ദൂസും മുസ്ലിംസും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ മെജോറിറ്റി മുസ്ലിംസ് ആയിരുന്നു മൈനോറിറ്റി ഹിന്ദൂസ് പണ്ഡിറ്റ്സ് പോലുള്ള ആളുകളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഹോസ്റ്റിലിറ്റി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അവിടെയുള്ള കോമൺ പീപ്പിൾ അത്രയും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താണ് കാശ്മീരിൽ ജീവിച്ചിരുന്നത് ആൻഡ് അങ്ങനെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് റിസ്വാനും തൻ്റെ ലൈഫ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കോളനൈസേഷൻ്റെ നമുക്കറിയാം കാശ്മീർ ഇൻസർജൻസി പീരീഡിൽ എത്രത്തോളം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ പവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെ കോമൺ പീപ്പിൾ അനുഭവിക്കുന്ന എന്താണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഡോണ്ട് ടെൽ മൈ ഫാദർ ഐ ഹവ് ഡൈഡ് ഹി സേസ് ആൻഡ് ഐ ഫോളോ ഹിം ത്രൂ ബ്ലഡ് ഓൺ ദ റോഡ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഷൂസ് ദ മോണേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ആസ് ദി റൺ ഫ്രം ദി ഫ്യൂണറൽ victims of the ferring from windows we hear grieving mothers and snow begins to fall on us like ash black on edges of flames it cannot extinguish the neighborhoods the homes set ablaze by midnight soldiers kashmir is burning by that dazzling light we see men removing statues from temples we beg them who will protect us if you leave they don't answer they just disappear on the roads to the plains clutching the goats ipo shadow adayad rishwan poet nodu parayana ഞാൻ മരിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം എൻ്റെ വീട്ടിൽ അറിയിക്കണ്ട എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്ന ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പോയറ്റിനോട് പോയറ്റ് അത് എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസ്വാനോട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത് അറിയിക്കില്ല എന്ന് കാരണം ഓൾറെഡി റിസ്വാൻ്റെ ഫാമിലി ശ്രീനഗറിലുണ്ടായിരുന്ന റിസ്വാൻ്റെ ഫാമിലി അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഹൊറിബിൾ പതറ്റിക് കണ്ടീഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി ഇമോഷണൽ ട്രോമാസ് അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോയറ്റും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് ദ റിയൽ ശ്രീനഗർ ഇപ്പോൾ എന്നാണ് അതായത് പോയറ്റ് ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ ആ ഒരു കാശ്മീരിൻ്റെ പതറ്റിക് സൈറ്റിനെയാണ് റിവീൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അവർ ഒരു സ്ട്രീറ്റിലൂടെ നടക്കുകയാണ് അവിടെ മൊത്തം ബ്ലഡാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എല്ലാ റോഡ് സൈഡിലും ബ്ലഡ് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ അതായത് ഒരു കലാപം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ആളുകളുടെ അതായത് ആ ഒരു ഫയറിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് ആ ഒരു എൻ്റെ സിറ്റി കത്തിച്ച് കളയാൻ ആണ് ആളുകൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫയറിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവാനായിട്ട് ഓടുന്ന ആളുകൾ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഷൂസ് ആണ് ആർക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പോയറ്റിന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര വലിയ റിബല്യനാണ് റയോട്ടാണ് അവിടെ നടന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു എൻ്റെ കാശ്മീർ ചുറ്റും നശിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കാശ്മീർ നമുക്കറിയാമല്ലോ മഞ്ഞ് ഇഷ്ടം പോലെയുള്ള സ്ഥലമാണ് കാശ്മീർ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കലാപത്തിന് ശേഷം ആ ഒരു ഫയറിങ്ങിന് ശേഷം അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആഷസും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫയറിങ്ങിൻ്റെ പുകയും ഒക്കെയാണ് മഞ്ഞുപോലെ കാശ്മീർ സിറ്റിയിൽ പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ നടക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഇവർക്ക് പല ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും വിൻഡോസിലൂടെ അവിടുത്തെ അമ്മമാരുടെ വിലാപം കരച്ചിൽ കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവരാരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല കാര്യം എന്താണ് അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പേടിയാണ് ദേ ഓൾ ആർ ലോക്ക്ഡ് ഇൻസൈഡ് പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തും സംഭവിക്കാം അവരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാം അതുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും അവരുടെ സങ്കടം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു റൂമിനുള്ളിൽ ആ ഒരു വീടുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആ വീടും ഫയർ ചെയ്യാം അവിടെയുള്ള ആളുകളെ വിക്റ്റിംസ് ഓഫ് ഫയറിങ് എന്നാണ് പോയറ്റ് വിളിക്കുന്നത് അത്രയും പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് കാശ്മീരിലെ പോയറ്റ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പോയറ്റിന് ഒട്ടും സഹിക്കാനായിട
പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ എലമെൻ്റ് ആണ് പോയറ്റ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് താമസം മാറി മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തൻ്റെ ഹോം ലാൻഡിനെ ഇത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും അവിടെ ഒരു ഒരു സ്ട്രഗിളിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഏത് സമയത്തും എന്തും അവിടെ സംഭവിക്കാം ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും മിഡ് നൈറ്റ് സോൾജിയേഴ്സ് വന്ന് ആ വീടുകളെല്ലാം തീയിട്ട് നശിപ്പിക്കുന്നത് പോയിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് കാശ്മീർ ഇസ് ബേണിങ് എന്നാണ് ആൻഡ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫയറിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ആ ഒരു ഡാസ്ലിംഗ് ലൈറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്ന എന്താ മുസ്ലിംസിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ മുസ്ലിം ഹിന്ദു ഒരു റയോട്ടാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ മുസ്ലിംസിൻ്റെ ഈ പലതരത്തിലുള്ള ബ്രൂട്ടാലിറ്റി ക്രുവാലിറ്റി ഒക്കെ കൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കാതെ അവിടുത്തെ ഹിന്ദൂസും പണ്ഡിറ്റ്സുകളുമെല്ലാം അവരുടെ ടെമ്പിൾസിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ദൈവങ്ങളുടെ സ്റ്റാച്യൂസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പോയറ്റൊക്കെ ഇത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ പോയറ്റ് ബെഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൂ വിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് അസ് എന്നവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർ ആൻസർ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് വേറെ വഴിയില്ല അവരവിടെ നിന്ന് അവരുടെ ദൈവങ്ങളെയും മുറുക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഡിസപ്പിയർ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരെത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കാശ്മീരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഫോർത്ത് സെക്ഷനിലേക്ക് വരികയാണ് I won't tell your father you have died Rizwan but where has your shadow fallen like cloth on the tomb of which saint or the body of which unburied boy in the mountains bullet torn like you his blood sheer rubies on Himalayan snow I have tied a knot with green thread at Shah Hamdan to be untied only when the atrocities are stunned by your jewel return but no news escapes the curfew nothing of your shadow and i am back 500 miles taking off my eyes the mountains grandy again as i see men coming from those abode of snow with goats asleep like children in their arms once again poet റിസ്വാന് ഒരു പ്രോമിസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും നീ മരണപ്പെട്ട കാര്യം നിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ അറിയിക്കില്ല എന്ന് പക്ഷേ പോയറ്റിന് അറിയണം എവിടെയാണ് റിസ്വാൻ മരണപ്പെട്ട് വീണതെന്ന് എവിടെയാണ് ആ ഒരു ഷാഡോയുടെ ബോഡി ഉള്ളതെന്ന് ഹിമാലയൻ സ്നോയിലാണോ അതോ അൺബറീഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോയ്സിനെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മൗണ്ടൈൻസിലാണോ എവിടെയാണ് നീ ഉള്ളത് എന്നാണ് റിസ്വാനോട് പോയറ്റ് ചോദിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് പോയറ്റ് പറയുന്നത് പോയറ്റ് ഓൾറെഡി ഷാ ഹംദാൻ എന്ന ഒരു റിലീജിയസ് പ്ലേസ് ഉണ്ട് ഒരു മോസ്ക് ഉണ്ട് ശ്രീനഗറിൽ അവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ ത്രെഡ് ടൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ സംഭവിക്കാനായിട്ട് ഈ കാശ്മീരിൻ്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ മാറാനായിട്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ആ ഒരു ത്രെഡ് ഞാൻ അൺടൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ കലാപങ്ങളും മാറി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഞാൻ ജീവിച്ച ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ഒരു കാശ്മീർ തിരിച്ച് കിട്ടണമെന്ന് അന്ന് ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയ ആ ഒരു ഗോഡ്സിനെ എല്ലാം വീണ്ടും ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ എന്നെങ്കിലും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറും എന്ന ഒരു ഹോപ്പോടു കൂടിയാണ് ഒരു ഒരു ഗുഡ് നോട്ടോടു കൂടിയാണ് ഒരു ഹാപ്പി നോട്ടോടു കൂടിയാണ് പോയറ്റ് ഈ ഒരു പോയം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും അധികം സീക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അവിടെ ആ ഒരു പീസും ഹോപ്പുമെല്ലാം റീസ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടണം ഇപ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കാശ്മീർ മാറണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ എലമെൻറ്റ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു സുപ്രീം അതോറിറ്റി അവിടെയുള്ള ഒരു ലോ സ്റ്റേറ്റസിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളോട് ബ്രൂട്ടലി പെരുമാറുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ എല്ലാ എലമെൻറ്റും എക്സൈൽ മേഡർ ബ്ലഡ് ഷർട്ട് ബേണിങ് ഇതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് വയലൻസ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന കോമൺ പീപ്പിൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് താങ്